It is so good to once again be in the house of the Lord with you today. I appreciate my great friend Matthew Tuttle allowing me to be here with y'all. Sorry, als u bent gasten na wij hebben crash aan 0 tot 5. Amen. U bent tussen de 0 en de 5. Jullie mogen nu aan mijn linkerkant, jullie rechterkant naar achteren. Amen. Alsjeblieft, alleen maar 0 tot 5. Als, als de 6 zegt, alsjeblieft, laat ze hier blijven. Amen. Reis de Heer. Sorry, I'm sorry. For those of you who are in the Bible study. Voor degenen die bij de Bible study aanwezig waren. I want to apologize to Matt for keeping me up with the water faucet dripping. <laughs> Amen. If you have your Bibles, if you would turn to the book of Luke, chapter 19. We're going to begin at verse 37 and read down through verse 40. We're going to begin at verse 37 and read down through verse 40. Toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooi van de olijfberg, begon de gehele menigte de gezien vol blijdschap op te prijzen met luide stemmen met, om al de krachten die zij gezien hadden. En zij zeiden, gezegend hij, die komt de koning in de naam des heren, in de hemel vrede en eer in de hoogste hemel. En enige der fariseeën uit de schade zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zeiden, ik zeg u, indien deze zwijgen, Today I want to take a principle from our text. Vandaag wil ik een principe uit deze tekst halen. And preach to you if a stone took my place, would God even notice? En wil prediken als een steen mijn plaats innam, zou God het ook werken? Can we pray? Kunnen we samen bidden? Thank you, Lord Jesus. Yes, you must minister in your word. Lord God, we praise you and we lift you up, Lord Jesus. We pray that you, Lord God, you must anoint your people. Lord, we just anoint your people to receive it. In the name of Jesus, we thank you, Lord God, for all of your blessings. In Jesus' name, we praise you, God. Hallelujah. In Jesus' name, bless us today. We thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. You may be seated. In our text, we find many followers of Jesus worshiping and praising God for all the mighty works they had seen. In ons Bijbel vinden we vele volgelingen en discipelen van Jezus die God prijzen en aanbidden om de vele wonderen die ze hebben gezien en die Jezus heeft gedaan. Say, blessed be the King that cometh in the name of the Lord. Gezegend zij de koning die komt in de naam des Heren. Peace in heaven and glory in the highest. Vrede in hemel en eer. Some of the Pharisees came to Jesus and told him to rebuke these followers. En sommige Farizeeën kwamen tot Jezus en zeiden tot hem dat ze sommige van deze discipelen zouden moeten bestraffen. It's funny there are still some Pharisees today who say, why do they worship like that? En grappig is dat er nog steeds Farizeeën in deze tijd zijn en zich afvragen waarom aanbidden ze op deze manier. Why do they play that song? Waarom spelen ze dat lied af? Why is the music that loud? Waarom is die muziek zo luid? Never realizing that God simply wants our pure praise. En ze beseffen niet dat God alleen onze puurste en rijkste prijs wil hebben. Jesus said if these would hold their peace, the stone would immediately cry out. En Jezus zei als deze zouden zwijgen, zouden de stenen uitroepen. The praise these people had was so fervent, it was like Jeremiah described it, fire shut up in my bones. En deze prijs van de mensen was zo vurig, het was zoals Jeremia had beschreven dat vuur op in mijn botten opbranden. It could not be contained. Het kon niet bevat worden. If they were to try and hold it in, then the rocks would have to cry out. Als ze dat moesten binnenhouden, dan zouden de stenen moeten uitroepen. Unless supernaturally moved upon, tenzij er boven natuurlijke krachten op werden uitgeoefend, this stone is never going to cry out. Zal deze steen nooit uitroepen. This stone has no arms to raise. Deze steen heeft geen armen om hem te heffen. This stone has no hands to clap. En deze steen heeft geen handen om mee te klappen. This stone has no legs or feet to leap and dance for God's glory. This stone has no legs or feet to leap and dance for God's glory. This stone has no legs or feet to leap and dance for God's glory. This stone has no legs or feet to leap and dance for God's glory. This stone has no legs or feet to leap and dance for God's glory. This stone has no legs or feet to leap and dance for God's glory. This stone has no legs or feet to leap and dance for God's glory. This stone has no legs or feet to leap and dance for God's glory. This stone has no legs or feet to leap and dance for God's glory. This stone has no legs or feet to leap and dance for God's glory. This stone has no legs or feet to leap and dance for God's glory. This stone has no legs or feet to leap and dance for God's gl
decided to take off from church but set this stone in your place. Dat ze hebben besloten om een dag vrij te nemen van de gemeente en de steen daarvoor in de plaats te sturen. Would there be a difference in the atmosphere of this place without you? Zou er een verschil zijn in de atmosfeer wanneer u er niet bent? Just this stone that can do absolutely nothing. Met alleen deze steen die absoluut niets kan doen. Is there a difference between your worship? Is er een verschil tussen uw aanbidding? And the worship the stone can give. En de aanbidding die deze steen kan geven. Is there a difference in the atmosphere of your church? Is er een verschil in de atmosfeer in uw gemeente? Yeah. Others may not know us for missing either way. Anderen zouden waarschijnlijk de een of ander niet uh, merken het verschil daarvan. But my question is, would God notice the difference between my worship and the worship that stole me? Maar mijn vraag is, zal God opmerken het verschil in aanbidding van mij of die steen? I want God to notice a difference in my worship. Ik wil dat God een verschil in mijn aanbidding I don't want to just come in and occupy a seat. Ik wil niet zomaar binnenkomen en een stoel bezetten. I was not created just to come in and sit. Ik ben niet geschapen om alleen binnen te komen en te zitten. I was created not to stand on my feet when the worship began. Ik ben niet geschapen om niet op te staan om voeten wanneer de aanbidding begint. Not to raise my hand. Om niet mijn handen op te heffen. Not to clap my hands when I feel his presence. Om niet mijn handen te klappen wanneer ik zijn aanwezigheid voel. No. But I was created to do those things and more. Maar ik was geschapen om die dingen te doen en meer. I don't want to be able to be replaced by a stone. Ik wil niet vervangen worden door een steen. There is a similarity between a stone and some people's hearts. Er is een vergelijking tussen een steen en sommige mensen hun harten. A stone is hard. Een steen is hard. The hearts of men can sometimes become hard and callous to the things of God. And the hearts of the men can be hard toward and extreme to the things of God. And it can even affect their worship. And it can also affect their aanbidding. When we come in and say it's just another church service. Als we binnenkomen en we zeggen oh, het is weer gewoon een andere kerkdienst. I'm tired. Dan ben ik moe. I don't feel like giving God my all today. Ik heb geen zin om alles aan God te geven vandaag. There is a danger in becoming hard to the things of God when we can be replaced by a stone. Er is gevaar wanneer we verhard worden voor de dingen van God en dat is het moment dat we vervangen kunnen worden door een steen. When our worship. In ons aanbidding. Can be replaced by a stone worship. En in ons aanbidding vervangen kan worden door een aanbidding van een steen. Which is nothing. Welke niets is. The Bible says that man was formed by the dust of the ground. The Bible says that the man was formed by the dust of the ground. He was molded. He was geknaaid, geformeerd. Pliable like clay in the hands of the potter. Knaaidbaar als klei door als door de potter. We were not to be created to be like a stone. We were not created to be like a stone. We were created to be pliable and to worship God. We were created to be pliable and to worship God. God gave me arms to raise. God gave me arms to raise. He gave me hands to clap. He gave me hands to clap. He gave me legs to leap. He gave me feet to dance. He gave me a mouth to shout praises. He gave me a mouth to praise. He gave me a mind to worship. 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 Prayer rooms should be full on Sundays and Wednesdays. 
diabetic and admit of him. When two or three get together, when you turn three men to sound and begin to praise him, and begin to praise him, Jesus is there. Not his Jesus is there. The definition of worship. The definition of worship is to honor or reverence as a divine being or supernatural power. Is om te eer of te verwijzen naar een geëerd wezen dat bovennatuurlijk is. To regard with great or extravagant respect. Om met een zeer hoog respect aan te tonen. Honor or devotion. Eer of toewijding. I've even heard it said that worship comes from the word worship. En ik heb gehoord dat het uh, woord aanbidding in het Engels komt uit uh, waarde en schip. Meaning how you value God. Dus het betekent uh, de waarde die je hecht aan God. Is the kind of praise you'll give to him. Is ook het soort prijs dat je aan hem zal geven. If you're in the grocery store checkout lane. Als je in de supermarkt bent, dan staat in de rij bij de kassa. And you drop 20 cents and didn't notice. En je laat 20 cents vallen en het is je niet opgemerkt. And someone picked that up and gave it back to you, you would probably say thank you and be on your way. And als iemand die 20 cent oppakte en twee rijen terug gaf, zou je zeggen dank je wel en dan ga je weer weg. But if you're on your way to the bank, maar als je onderweg bent naar de bank, and 300 euros fall fall out of your pocket, en 300 euro valt uit je zak, and you didn't notice, en het is je niet opgemerkt, and someone picked it up and brought it back to you, en iemand pakte het op en bracht het weer terug. Dan zou je zo dankbaar zijn dat zij dat geld terug hebben gegeven. You would probably even call your friends up and tell them. Je zou waarschijnlijk je vrienden opbellen en het verhaal vertellen. They could have ran off with it. Ze hadden ermee weg kunnen gaan. But they gave it back. Maar ze gaven het terug. And you would be so thankful. En daar ben je zo dankbaar voor. And to go a step further. Om nog een stap verder te gaan. If your home is on fire. Als je huis in vlam en vuur staat. And you're trapped and there's no way of escape. En u zit gevangen en er is geen uitweg. And a firefighter comes in and, and carries you to safety. Maar dan komt dan een brandweerman en draagt jou in de veiligheid. And saves your life. En redt uw leven. You're going to be so thankful to him for what he did. Dan zal je zo dankbaar zijn voor hetgene wat hij heeft gedaan. You're going to want to tell everybody you know about how he saved your life. Dan wil je iedereen vertellen over hoe hij jouw leven heeft gered. You're going to want to take him to dinner. En je wilt hem uit eten gaan nemen. Whatever you can do to make him happy. Wat je ook kan doen om hem blij te maken. There is value we place on our thanks, praise and love. We hechten waarde aan onze dank, prijs en liefde. I want to know what kind of praise does God deserve. En ik wil weten wat voor soort prijs verdient God. For you waking up every morning with air in your lungs. Dat je iedere dag wakker wordt met lucht in je lungen. What's the value you place on what Jesus did when he took your place and died on the cross for your sins? What is the value you have to Jesus now pass in mama and steal for your soul? What's it worth to you to know that instead of spending an eternity paying for your every mistake, you found his grace is sufficient? What is the value that in place of that you in the eeuwigheid for every fault you must put in that a place is found in his grace and his barmhartigheid? To fall to know. His mercy endures. Om te weten dat zijn genade in de eeuwigheid verdurend is. You fall again. His mercy endures. Je valt, maar zijn genade blijft voortgaan. You fall again, and you know His mercy endures forever. Je valt weer, en je weet zijn genade is voor eeuwig. What kind of praise is He worthy of? Wat voor prijs is Hij waard van? For you to know He's got the whole world in His hand. Om voor u te weten dat Hij de hele wereld in zijn handen heeft. What is it worth? Wat is de waarde om te weten als je hem toestaat? He has a plan for your life you can follow. Dat hij een plan voor uw leven heeft dat u kunt volgen. He has a purpose especially for your life. Hij heeft een specifiek doel voor uw leven. That if you're patient with him. Dat als je geduldig met hem zal zijn. Young people. Jonge mensen. He's created someone just for you. Hij heeft iemand speciaal voor jou gemaakt. That while he's preparing you. Dat wanneer terwijl hij jou aan het voorbereiden is. He's also preparing them. Is hij hen ook aan het voorbereiden? Wat is het waard om je te weten dat hij heeft op je mansion voor over 2000 jaar gewerkt? Wat is het waard om je te weten dat hij al meer dan 2000 jaar bezig is met jouw huis? En dat hij de aarde heeft geschapen in zes dagen? Hoe prachtig is de plek die hij voor jou heeft gemaakt met muren van jasper, gates van pearl en streken van gold? Hoe mooi zou jouw plek zijn in de hemel met muren van jasper, straten van gold en pearls van gold? Hoe mooi zou jouw plek zijn in de hemel met muren van jasper, straten van gold en pearls van gold? What's all that worth 
is waard 4,5 uur in de week tussen de zondag en de woensdag. To stay here at your church. En het is meer dan dat, omdat we steken hier in de dienst. He is worthy of all of that and so much more. Hij is waard van al deze dingen en nog veel meer. He doesn't deserve my excuse that I'm tired because I stayed up on late on Saturday night. Hij verdient niet dat ik mijn excuus dat ik moe ben omdat ik de hele avond op zaterdag ben opgebleven. I have a cold, so I don't feel like being passionate in my worship today. Ik ben verkouden, dus ik heb geen gevoel om zo gepassioneerd te zijn in mijn aanbidding vandaag. He doesn't deserve my excuses. Deze excuses verdient hij niet. But he's worthy of my praise. Wat als hij geen zin had om de zweepslagen op zijn rug te krijgen voor mijn genezing? Wat als hij geen zin had om nagels door zijn voeten en zijn handen door te hebben? Wat als hij geen zin had om nagels door zijn voeten en zijn handen door te hebben? Wat als hij geen zin had om nagels door zijn voeten en zijn handen door te hebben? Wat als hij geen zin had om kroon van doornen op zijn hoofd te hebben gezet? Wat als hij geen zin had om te sterven voor mij? Wat als hij geen zin had om te sterven voor mij? Oh wait. Wacht even. In his flesh he did it. In his flesh he did it. When he prayed in the garden of Gethsemane. Toen hij bad in het hof van Gethsemane. Father, if it be possible, let this cup pass from me. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Nevertheless, not my will. Niet te meer, niet voor mijn wil. But thy be done. Maar laat uw wil geschieden. In his flesh he did want to do those things. In zijn flesh wilde hij deze dingen niet doen. But in his divinity. Maar in zijn goddelijkheid. He looked down through the ages. Hij keek door. About the size of a golf ball. Ongeveer zo groot als een golfbal. And I went to my doctor, the neurosurgeon. En ik ging naar de neuroloog. And he said we're probably going to have to operate. Is what we're going to have to do. En hij zei we moeten waarschijnlijk gaan opereren. And what's going to happen is we'll do this other procedure. En hij zei wat we gaan doen is we gaan deze protocol volgen. To try and shrink it. We gaan deze operatie doen om het uh, kleiner te maken. And then we'll have to operate. En dan moeten we opereren. He said, en hij zei, je zult waarschijnlijk niet meer kunnen lopen als we klaar zijn. Je zult waarschijnlijk niet meer kunnen lopen als we klaar zijn. Function in the right side of your body. En waarschijnlijk zal je geen functie meer hebben aan de rechterkant van je lichaam. You might not be able to speak when we're done. Je zou misschien niet eens meer kunnen spreken wanneer we klaar zijn. But these are the risks. Maar dit zijn de risico's. The the first doctor 
who said that she had never seen one that big. En de eerste dokter die zei dan dat ze nog nooit zo iets groot had gezien. Said I'm lucky to be alive. Die zei je hebt geluk dat je nog leeft. So I went through the procedures. Dus ik ging door de operaties en behandelingen heen. To shrink the thing. Om uh, de bloedvat te laten verslinken. And I don't have to have surgery now. En nu hoef ik geen operatie meer te doen. I was supposed to have surgery. Ik moest een operatie hebben. But my God is greater. Maar mijn God is groter. That they were wiping away over a hundred thousand dollars of medical debt. That's a hundred thousand. 